Igualdade. A palavra é de origem latina e significa ausência de diferença. Algo que possui o mesmo valor e as mesmas condições, o que nem sempre é levado ao pé da letra. A luta pela igualdade de gênero é um exemplo disso. Na maioria das vezes, as mulheres não têm os mesmos direitos e oportunidades que os homens. Nesta semana, especificamente no dia 26 de agosto, o calendário marca uma celebração importante, o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E sobre este assunto, a reportagem conversou com a presidente fundadora da Associação de Mulheres de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis. Milhares de mulheres lutaram por nossos direitos hoje conquistados, direito ao voto, direito da participação na mulher realmente na política, direito do trabalho, direito de se vestir da forma que quiser, porque antes dessa liberdade, vamos dizer assim, as mulheres não, poder, não podiam nem se manifestar em público. Então, muitos avanços se houve, a Lei Maria da Penha, que é recentemente de 2006, hoje as, as mulheres vítimas de violência têm essa lei para protegê-las, e qual que é a importância disso para a nossa geração futura? Para nós realmente fortalecer essa luta e mostrar, apresentar aos nossos jovens a importância de valorizar a cada conquista dessas mulheres, da nossa geração passada, da geração de hoje e das que virão. A Sandra é um exemplo de mulher que deu a volta por cima após viver consequências de um relacionamento abusivo. Desde 2005, ela ajuda vítimas que passam pela mesma situação. A minha luta começou porque eu fui vítima de violência doméstica e após conseguir romper esse ciclo da violência, eu senti a necessidade de ajudar outras mulheres que, assim como eu, foram vítimas de violência doméstica. Iniciou no ano de 2005. De lá para cá, a minha vida é defender as mulheres, trabalhar pelas mulheres e empoderar as mulheres resgatando os seus valores e a sua autoestima. A presidente da Associação das Mulheres de Mato Grosso falou também sobre os avanços relacionados aos direitos das mulheres no Brasil. Evoluímos sim, acredito que a gente sempre tem que agradecer. Né? O agradecer já faz parte até da nossa evolução. Temos muito ainda para conquistar, principalmente no que se fala na questão trabalhista. Né? As mulheres ainda hoje recebem menos que os homens nas empresas, né? nas grandes indústrias. Precisamos também melhorar essa questão da participação da mulher na política, empoderando, trabalhando essa mulher para realmente se ingressar neste mundo político, que hoje é um tanto machista, que a porcentagem de mulheres na política é mínima das mínimas. Então, assim, nós precisamos melhorar a questão do, do direito trabalhista, a questão da mulher na participação na política, na vida pública, enfim. Mas houve-se um grande avanço e nós só precisamos agora melhorar o que nós já temos. A resposta à violação dos direitos femininos precisam partir das próprias vítimas. Muitas vezes a mulher ela é assediada dentro do seu trabalho, ela é assediada dentro da sua faculdade, até dentro do ambiente onde ela vive. Ela tem que se posicionar, procurar os seus direitos, que é garantido por lei, assédio moral é crime, assédio sexual é crime, de qualquer forma de violência é crime, então tem que ser denunciado. A partir do momento que a mulher sabe do seu direito e sabe o lugar que ela tem que ocupar no seu espaço de poder, ninguém, nem homem, nem ninguém vai abusar daquele, daquele momento dela. Então o primeiro passo é ela se posicionar, ela reconhecer o seu verdadeiro papel na sociedade, se empoderar e se realmente se fazer ser vista com respeito para que as pessoas entendam, de uma vez por todas, qualquer forma de violência contra a mulher tem que ser banido da terra. Um dos passos para banir a violência contra a mulher parte de políticas públicas eficientes. Hoje, os municípios do estado de Mato Grosso contam com o apoio da Associação de Mulheres de Mato Grosso. Somente no ano de 2019, a entidade com sede em Rondonópolis realizou mais de mil atendimentos. A nossa associação ela iniciou como Associação de Mulheres de Rondonópolis e região sul do Mato Grosso. 
Porém, o nosso trabalho, ele foi assim, fenomenal, atendendo mulher de Sinop, Sorriso, Alta Araguaia, é, Novo Biratã, e nós tivemos que mudar a nossa nomenclatura. Hoje nós somos Associação em Defesa e Garantia do Direito das Mulheres do Estado de Mato Grosso. Nossa associação, ela é composta por 21 psicólogos voluntários, temos uma equipe preparada para receber não só as vítimas de violência doméstica, mas também famílias em situação de vulnerabilidade social. O nosso trabalho não é esse de abrigar as vítimas, existe uma rede, essa rede tem que funcionar, tem que ter uma casa abrigo para encaminhar elas. E o nosso papel quanto associação é oferecer para ela esse suporte psicológico, fortalecer os vínculos familiares e assim encaminhar ela para a rede. Nosso trabalho como Associação de Mulheres do Mato Grosso é um trabalho muito sério, é um trabalho que tem que ser é, levado a todos os municípios, porque tem municípios aqui dentro do nosso é, estado que não tem nenhum amparo para essas vítimas, não tem uma rede que funciona. Nós precisamos ter nos municípios delegacias especializadas, IMLs para fazer esses anos de corpo e delito, secretarias de políticas públicas para as mulheres uma, ou uma coordenadoria. E muitos municípios não tem nem mesmo o mínimo que a lei exige, que é um atendimento especializado para as vítimas. E o papel da associação é ir ali cobrar dos gestores um, um, para que faça realmente, para que fortaleça essa rede. Durante este período de pandemia, os atendimentos na associação que atua na defesa dos direitos das mulheres no Estado não pararam. Eles estão sendo realizados à distância, por telefone. O número é o 66999226597. Além deste, há outros canais de ajuda também. As mulheres hoje contam com, as, com 180, que é o canal diretamente de Brasília. Em qualquer lugar que você tiver, você pode ligar no 180, fa fazer a sua denúncia e pedir as suas informações, orientações. Tem uma equipe ali preparada para receber e ouvir você, mulher. Temos também, quando é um caso de emergência, é o 190. A polícia militar tem que estar ali 24 horas para atender qualquer caso de violência ou abuso. E também temos hoje um projeto muito bacana que a própria Associação de Mulheres acampou, que chama Projeto Âmago, Botão do Pânico. Qualquer mulher pode ter esse botão. Como? Ela tem que acessar www.amago.app. Ela vai fazer o seu cadastro, vai solicitar o seu botão. Quando ela receber este botão do pânico, ela vai receber todas as orientações, o que fazer e como fazer. Então, esse é um dos meios de... de de ajuda, né, de, de suporte para essas vítimas. É a Delegacia de Defesa de Plantão, é 180, é 190, é o Botão do Pânico, é os Conselhos Municipais do Direito das Mulheres. E nós, mulheres, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas na minha fala. Nós, mulheres, não queremos ocupar o que não é, do que não é permitido. Nós queremos simplesmente sermos respeitadas, amadas e compreendidas. Hoje, existem leis específicas para essa proteção, mas nós queremos mais do que uma lei, nós queremos que o ser humano, quanto pessoa, quanto gente, compreenda que nós precisamos e merecemos ser respeitadas. Hoje o estado do Mato Grosso é um estado que mais mata mulheres só pelo fato de ser mulher, isso tem que acabar, Mato Grosso tem que sair desse ranking. Nós, mulheres, precisamos de amor, de proteção, de compreensão, porque é isso que a gente oferece. Então eu quero aí parabenizar todas as mulheres que trabalham para fora, aquelas que realmente lutam e até aquelas que ficam dentro de casa, porque fala que mulher que trabalha em casa não, não faz nada, é a que mais faz. Isso é um avanço.